यस्य वाक्कृति पर्यन्ता यति राज्य सरस्वती तस्मै वेदांत गुरवे भूयो भूयो नमो नमः शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप विज्ञान विक्राणन पद्धरीक्षम दयानिधि देहभृता शरण्यम देवग्रीवमहम प्रपद्ये शंखचक्रलांक्षण स्वुद्धपुम प्रमंदिता सकंठलग्न सत्ुस्यनर्घ पद्मिक सितीयसूत्तरीयसूत्रशोभि ममस्तु मनसे गुरस्वेकटेशर स्वादयता सुदुग्रह स्त्रयामात योगींद्र तम वंदे या मुना क्वयं यदाध्यान विधत्थेटकुपयाम या पुनेय नमा तम नमो नमो या मुनाय या मुनाय नमो नम नमो नमो या मुनाय या मुनाय नमो नम तदहंतृते ननाथ वाने मदृते ऊं दयनीयवान्न च विधि निर्मित मे तदन्वयपालयमास्मजीहपतिवरावरे श्लोक अंद श्लोक पलवंदर अरलीमान पार्थ उमक नमक सबंधम वार्ते नमक नाम अहमुग्रह नाम उत्तम पात्र दय पे कटा उषय आरवन नाम आत्मस्वरूप अहम्रक्षण फलम तथा नमस्ते 
ஆத்மானம் நெற்றிப்பே என்று சுவாமி சொல்லுகிறார் இப்பொழுது தன்னையோ தன்னை ரட்சிக்க தன்னை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொரூப சமர்ப்பணம் தன்னையோ தன்னை ரட்சிக்க கூடிய ரட்சிக்கிற பரம் என்ன நம்மள நம்மளே ரட்சிக்க முடியாது ஆகையால அந்த ரட்சிக்கிறதுக்கு உண்டான பரத்தையும் அந்த ரட்சிக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலம் இது மூணையுமே எம்பெருமான இடத்துல சமர்ப்பிக்கணும் என்பதை சுவாமி தேசிகன் அத்தியமாக ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்லோகத்திலே அருளி செய்கின்றார் இப்படி எம்பெருமான இடத்துல பரத்து சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு முன்ன நாம எல்லாரும் அவனுக்கு சேஷபூத்தம் தான் அப்படின்ற ஒரு ஞானம் வேணும் ஞானானந்தமய ஸ்வாத்மா சேஷோகி பரமாத்மனா இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது இது ஞானானந்தமயமாக இருக்கின்றது என்பதை தெரிவிக்கணும் அது மாத்திரமில்ல சேஷோகி பரமாத்மனா பரமாத்மாவிற்கு சேஷமாக பரமாத்மாவனுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட வஸ்துவாக இருக்கின்றது என்று இந்த சுரூப ஜானத்தை தெரிஞ்சுண்டு அதுக்கப்புறமா தான் பெருமாள பிரார்த்தனை பண்ணணும் அந்த புருஷார்த்தம் அந்த பரநியாசம் பண்ணுவதனாலே நாம பண்ணக்கூடியது அபேட்சிப்பது புருஷார்த்தம் புருஷார்த்தமாவது கைங்கரிய ரூப புருஷார்த்தம் சீவை குண்டத்திலே ஏத தேகாவதானே மாம் தத்வாதம் தாபயசயம் என்பதாக சொல்லுகின்றோம் ஏத தேகாவதானே இந்த தேகம் இருக்கிற வரைக்கும் என்னுடைய புண்ணியமோ பாப்பமோ என்ன இருந்துட்டு இருக்கோ அந்த புண்ணிய பாப்பானுகுணமாக சுகமோ துக்கமோ நான் அனுபவிச்சுட்டு போறேன்னு தேகாவதானத்துல இந்த தேகம் முடிந்த பிறகு இன்னொரு பிறவி இல்லாமல் உனக்கு கை கரியம் பண்ணும்படியான ஒரு நிலையை எனக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கின்றோம் நாம் இப்படி சொரூபான ரூபமான புருஷார்த்தம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அந்த புருஷார்த்தத்துக்கு உபாயமாக இருந்திருக்கிறது எம்பெருமான இடத்துல சரணாகதி பண்ணுவது அந்த சரணாகதி பண்ணுவதற்கு முன்பு நமக்கு இயல்பாக ஏற்பட்ட சம்பந்தம் இருக்கின்றது இந்த சம்பந்தத்தை அறிந்து கொண்டுதான் இந்த சம்பந்தம் சேஷசேஷி பாவ சம்பந்தம் இந்த சம்பந்தத்தை அறிந்து கொண்டுதானே எம்பெருமான இடத்திலே பரத்தை சமர்ப்பிக்கணும் அந்த சம்பந்தத்தை அறியாத வரைக்கும் இந்த ரட்சரட்சக பாவத்தை சொல்லி என்ன மிரட்டின் இருக்காத என்பதாக சொல்லுகின்ற ஏன் எனக்கு தெரியாதது என்ன எனக்கு நன்னா தெரியுமே நான் உன்னுடைய சேஷன்தான் அதுல என்ன சந்தேகமானா அப்படின்னு சொன்னதா நீ வேணா இப்ப வேணா சொல்றேன்னு ஆனா அப்பப்போ உமக்கு தலை தூக்குவதாக ஒரு விஷயம் இருந்துட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்தை பாரு யோசனை பண்ணி பாரும் என்பதாக சொல்லுகின்ற பொமேகம்மே என்று சொல்லக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்லோகம் பராசர பட்டருடைய முக்தக ஸ்லோகம் அந்த ஸ்லோகத்தை மனசுல நினைச்சுண்டு இவர் என்ன சொல்றாரு இப்ப வந்து உனக்கு சம்பந்த ஜானம் இருந்துண்டு என்னிடத்துல பரத்த சமர்ப்பிக்கிறியா நான் தான் உனக்கு ரட்சகனாக இருந்துட்டு இருக்க நீ என்னுடைய ரட்சியம் என்பதை சொல்லுகின்றாயா என்று கேட்பதாக வைத்துக் கொண்டு அடுத்த ஸ்லோகம் அம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தை ஆளவந்தார் அருளி செய்கின்றார் ஏற்கனவே பத்தாவது ஸ்லோகத்துல நாவேட்சேஜிதோவனி நலம் பிரபோ பவிதுமேவகுத பிரவத்தி ஏவம் நிசர்கசுஹிஜந்தோமின்னேத்திரம் இதவாசிரிதவத்சலத்வம் எம்பெருமானுடைய ஆசிரித வத்சலத்துவத்தை அருளி செய்தார் பத்தாவது ஸ்லோகத்துல சுவாமின்னே என்பதாக சொன்னார் சுவாமின் அப்படின்னாக்க அவர் தான் நமக்கு எல்லாம் சுவாமியாக இருந்துட்டு இருக்கார் அவருடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்களாக நாம் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் அவர் சுவாமியாக இருந்துட்டு இருக்கார் நாம் தாசனாக நாம் எல்லாரும் தாசர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதை விட்டமாக சொல்லுகின்றார் அந்த இடத்துல சொல்லச்சு நாவேட்சசை எதிர்த்தோ புவனான் யமனி என்பதாக எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் கணக்கு இல்லாத போயிட்டுனாக்க இது எதிர்மறையில சொல்ற இல்ல ரெண்டு வேகம் எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் இருந்ததுன்னாக்க அப்படின்றது ஒண்ணு எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் இல்லாத போயிட்டுனா என்னாகும் அப்படின்னா எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் இருந்ததுன்னா சர்வவிதமான மங்களமும் நமக்கு ஏற்படும் அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே இல்ல எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சம் இல்லாத போயிட்டுனாக்க 
அலம் பிரபு பவித்துமேவ குதஃப் பிரவித்துஹி என்பதாக சொல்லு நம்மளுடைய சத்தைக்கு நம்மளுடைய இருப்பே இல்லாமல் போய்டும் அப்புறம் தானே நம்மளுடைய செயல்பாடு எல்லாம் வர போறது அகில அந்த எம்பெருமானுடைய கட்டாட்சத்தினால தான் இருப்புன்றதே இருந்துருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு நிசர்க்க சுகிருதி தொய் சர்வஜன் தோகோ என்று சொல்ற நைசர்க்கமான சுகருத்து இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு சுகருத் தன்மை சுகருத்தாக இருந்தவன் யார் என்று கேட்டால் எல்லோருக்கும் நன்மையை விரும்புபவன் சுகருத்து எந்த கணத்திலும் நன்மை ஒன்றையே விரும்புபவராக இருப்பவன் அவன்தான் சுகருத்து என்று சொல்லக்கூடியது மீதி பேரெல்லாம் நமக்கு எத்தனையோ நண்பர்கள் இருக்கலாம் நமது தாய் தந்தையர் இருக்கலாம் எல்லோரும் இருக்கலாம் நமக்கு சுகருத்தாக இருக்கலாம் நம்மளுடைய நன்மையையே விழைபவர்களாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டுதான் நம்மளிடத்திலே இருப்பார்கள் அந்த காரணம் போயிட்டுனாக்க நம்மளுடைய நன்மையை தீமையை பற்றி அவர்களுக்கு விசாரம் இல்லாமல் போயிடும் ஆனா பெருமாள் ஒத்தர் தான் நிசர்க்க சுகருத்தாக இருந்திருக்க இயல்பாகவே நம் விஷயத்திலே எப்பொழுதுமே அருள் புரிய வேணும் என்கிற ஒரே ஒரு எண்ணத்தோடு நம்மளுடைய நன்மை ஒன்றையே மனசிலே நினைத்துக் கொண்டு இருப்பவராக பெருமாள் ஒருவர் தான் எழுந்தருளி இருக்கின்றார் என்பதை சொன்னார் அங்கு சொல்லும் பொழுது சுவாமின் என்கிற வார்த்தையை பிரயோகம் பண்ணிருக்க சுவாமின் சொல்லுவதனாலேயே அவர் தான் நம் எல்லோருக்கும் சுவாமியாக இருந்திருக்க நாம் தாசம் போத்தனாக இருந்திருக்கோன்ற இந்த ஜானம் இருந்தா போருமே இதுக்கு மேல என்ன ஓணும் என்று அளந்த பாரித்து அடுத்த ஸ்லோகம் அம்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தை அருளி செய்கிறார் வபுரா திஷியோ பிகோபி குணதோசாதம் தவ பாத பத்மயோ அஹமத்தமர்பித்த சுவாமிந்தமயோகி பரமாத்மனா என்று அந்த எம்பெருமானுடைய சுரூப ஜானம் இருந்துதான் பரத்தை சமர்ப்பிச்சு பலாபேட்சையே இருக்கணும் பலத்தை பிரார்த்திக்கணும்னு சொல்ற எத்தனை பேருக்கு இந்த சொரூப ஜானம் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறேன் இந்த சொரூப ஜானம் சொரூப ஜானம்னு சொல்றது என்ன அப்படின்னா இந்த சொரூப ஜானன்றது ஆத்ம விஷயமான ஜானம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னும் நினைக்கலாம் என்ன நினைக்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டா சரீரமே ஆத்மான்னு நினைக்கிறவா இருக்கலாம் சரீரமே ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க சரீரமே இப்ப ஆத்மா அந்த சரீரத்தை காசிலும் வேறுபட்டதாக நம்மாலே பார்க்கக்கூடியதாக ஆத்மான்னு ஒண்ணு கல்ல தம்பறதா தம்பல்ல ஆகையால சரீரம் தான் ஆத்மா அது மாத்திரம் இல்ல நமக்கு சுகம் துக்கம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டாக்க இந்த சரீரத்துக்கு ஏற்படுற சுகம் துக்கம் அதுதான் சொல்றது நெருப்புல கொண்டு போய் கை வைக்கிறோம் கை வச்சா சொல்றது எதுக்கு சொல்றது கையில தானே சொல்றது இந்த சரீரத்துக்கு தான் ஏற்படுறது ஆகையால நாம பண்ண வேண்டியது போஷணம் பண்ண வேண்டியது மொத்தம் சரீரத்தை தான் ஆகையால சரீரமே ஆத்மா அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறா சரி இல்ல இது சரீரத்தை காட்டிலும் ஆத்மா வேற யா இருந்துட்டு இருக்கு ஏன்னு கேட்டா சரீரமே ஆத்மான்னாக்க இந்த சரீரத்தையே ஆத்மா கணக்கு போயிடுத்துனாக்க அதே கொண்டு கொளுத்துறோம் கொளுத்துனாக்க அதுக்கு யாருக்கான அது சரீரத்துக்கு என்ன வலிக்கிறதான்னு ஒண்ணும் தெரியல ஆகையில ஆத்மா ஒண்ணு உள்ள இருக்கிறதுனாலதான் இந்த சுகம் துக்கம் ரூபமான அனுபவம்ன்றது நமக்கு ஏற்படுறது கேவல சரீரத்தினால ஏற்படல ஆகையில சரீரமே ஆத்மா இல்ல அப்படின்னு அடுத்த பட்சம் தெரியறது அதுக்கும் சொல்லச்சு நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டவனா இது இயல்பா நாம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுனால சரீரமே ஆத்மா நினைச்சிருந்து சரீர போஷணத்துக்காக எங்கெங்க போறதோ எப்படி எப்படியோ சம்பாதிச்சு எப்படி எப்படியோ வைத்து வளர்த்துட்டு இருக்கோம் நாம இது பண்ணிட்டு இருக்கவா சில பேர் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வரவா என்ன பண்றா அப்படின்னா வப்பூர் ஆதிஷு ஆதிசத்தினால இந்திரியமே ஆத்மான்னு சில பேர் நினைக்கிறா இந்த இந்திரியமே ஆத்மான்னு நினைச்சாருனாக்க இந்திரியங்கள் போய் ஆத்மாவா இருக்க முடியுமா இருக்க முடியாது பிராணமே ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அந்த பிராணம்னு சொல்றது நாம உற்சாக நிச்சாசத்துக்கு காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிற மூச்சு காத்து அது போயிட்டுனா எல்லாம் போயிடுமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது ஆகையால அந்த அதுதான் ஆத்மான்னு சொல்றாரு இல்ல மனசுதான் ஆத்மா நம்மளுடைய செயல்பாடு எல்லாவற்றுக்கும் காரணமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது மனசுன்ற ஒரு இந்திரியம் அதுதான் ஆத்மான்னு சொல்லி சொல்லாமே அப்படின்னா இன்னும் சில பேர் சொல்றான் புத்தி தான் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் இப்படி 
எத்தனையோ சொல்லச்சு இந்திரியங்கள் ஆத்மா மனசு ஆத்மா புத்தி ஆத்மா பிராணம் ஆத்மா இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கா இதுக்கு மேல இன்னும் சில பட்சங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா விஷயத்துல ஆத்மான்னு ஒண்ணு ஒத்துண்டா கூட இது ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் வேற இல்ல இது ஒண்ணுதான் அப்படின்றதெல்லாம் இப்படி எத்தனையோ விஷயமாக ஆத்ம விஷயத்துல சர்ச்சைகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு அவை எல்லாம் எப்படி ஆனா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி ஒன்னும் விசாரமே இல்ல அந்த சர்ச்சையெல்லாம் நான் ஈடுபடவே இல்ல எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லுகின்றனா இருந்துட்டு போட்டோம் எப்படி ஆனா இருந்துட்டு போட்டோம் தேகேந்திரிய மனப்பிராண தீர்கா அந்நகா அனந்திய சாதனா நிஜகா வியாபி பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னகா ஸ்வதா சுகி என்று அளவுந்தாரு சாதித்திருக்கின்றார் தேக இந்திரிய தேகத்தை காட்டிலும் சரீரத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டது இந்திரியங்களை காட்டிலும் வேறுபட்டது மனசை காட்டிலும் வேறுபட்டது பிராணனை காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இருந்திருக்கிறது ஆத்மா புத்தி ஞானம் இதை காட்டிலும் வேறுபட்டது அந்நா இவைகள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கக்கூடியது ஆத்மா அனந்திய சாதனா நிச்சா ஆத்மா அழிவில்லாதது எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடியது பகவத்கீதையில கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ற அர்ஜுனன் பாக்கிறான் எதிர யுத்தத்துக்கு ஆரம்பிச்சு வந்தாய் போச்சு இத்தனை பேரும் சேர்த்து படையெல்லாம் திரட்டிண்டு வந்தாய் போச்சு இப்படி எதிர் சைட்ல எதிர்பக்கத்துல பாக்குற நமக்கு யாரெல்லாம் எதிரியா இருந்துருக்கான்னு பாக்குறோம் எல்லாருக்கும் என்ன பீஷ்மர் நந்தன் இருக்கு ரொம்ப கௌரவப்பட்டவர் பிதாமகன் அவளுக்கு தாத்தா ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இருக்கவர் அப்படியே நரைச்ச தலையோட கூட அப்படியே நந்தன் இருக்கு அவரை பார்த்தா விழுந்து சேவிக்க வேண்டிய ஒரு சன்னிவேசம் அப்படிப்பட்ட பீஷ்மர் எதிர நந்தன் இருக்கா அண்ணன்ட பாக்குறா கொஞ்சம் தள்ளி பாக்குறா துரோணர் நந்தன் இருக்கு இன்னும் தள்ளி பாக்குறா தன்னுடைய மாமன் முறையில ஆக வேண்டிய கல்யாணம் இருந்துட்டு இருக்கா இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இருந்துட்டு இருக்கா துரியோதனம் எல்லாம் மாத்திரம் யாரு யாரோ வந்த அண்ணன் தம்பி முறையில வரவா தானே இப்படி மொத்த பேரும் அண்ணன் தம்பி மாமா அப்பா சித்தப்பா என்று சொல்லக்கூடிய உறவு முறைகள்ல இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு இருக்கவர் கிருபாச்சாரியர் இருந்துட்டு இருக்கார் துரோணாச்சாரியர் இருந்துட்டு இருக்கார் பீஷ்மர் இருந்துட்டு இருக்கார் இப்படி எல்லாரும் இருந்துட்டு இருக்கா இத்தான பேரனுடைய ஒரு அழிவை ஏற்படுத்தி விட்டு இதுக்கு அப்புறமா நமக்கு ஒரு ராஜ்யம் வருதுன்னாக்கா அந்த ராஜ்யம் நமக்கு தேவையா என்கிற எண்ணம் வருது இது ஒரு இயல்பு இது பார்த்த உடனே அவ பாக்குறான் இந்த கைய வச்சிருக்கிற வெள்ள கீழ போட்டு கண்ணா நான் சண்டை போடல வா போயிடலாம் திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு ரெண்டா சண்டை போட மாட்டேன்ற அப்படின்னா எது தர்மம்ன்றது பாக்கணும் இத்தனை பேரையும் அழிச்சுட்டு நம்மளுடைய ஆச்சாரியெல்லாம் அழிச்சுட்டு அவ மொத்த பேரும் எதிர்பக்கத்துல இருந்துட்டு இருக்கா கட்டாயம் நம்மளுடைய அவா பண்றது மாத்திரம் நியாயமா அப்படின்னு கேக்குற அதை பத்தி எனக்கு என்ன அவசியம் இவாளுடைய அழிவை ஏற்படுத்தி விட்டு அப்புறமா எனக்கு மோட்சம் கூப்பிட்டு எனக்கு நல்ல ஒரு இது வருதுன்னாக்கா ஒரு சுகம் வருதுன்னா அது சுகமே இல்ல அது ஆட்சி வந்ததுன்னா அது சுகமே இல்ல அத காட்டுல நாம எங்கோ ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு போயிடுவோம் ஒன்னும் வேண்டாம் போறோம் வா சண்டையும் வேணாம் ஒன்னும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்ல இல்ல இப்படி எல்லாம் யாரா சொல்றது நீ பெரிய ராஜா நீ பெரிய வில்லாளியாச்சு நீ போய் புறமுதுகிட்டு போனாக்கா உனக்கு அவமானம் ஆச்சு இது போலாமா அப்படின்னா ஆமா அதுவும் தான் வாஸ்தவம் தான் என்னுடைய பெயரே கட்டு போயிடுமே என்ன பண்றது அப்படின்னா ஒத்தனுக்கு ஒரு அவமானம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அந்த அவமானம் வந்து பிராணன விட்டு காட்டுல இன்னும் ரொம்ப இதுவாம் ஆகையால இதுவும் வாஸ்தவம் தான் நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணுவோம் இப்ப எது தர்மம் எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு எனக்கு தெரியல அத நீதான் உபதேசம் பண்ணணும் என்று உபதேசம் பண்ண சொல்லி பிரார்த்திச்சு இவன் கேட்டதுக்கு பதினெட்டு அத்தியாயம் இது முதல் அத்தியாயத்துல முடிஞ்சு போச்சு மீதி பதினேழு அத்தியாயமும் கிருஷ்ணனுடைய உபதேசமாக இருந்துட்டு இருக்கார் அந்த உபதேசத்துல ஆரம்பமே சொல்ற அப்ப நத்த ஏவாகஞ்சாத்து நாசம் என்று ஆரம்பிக்கிற அப்ப நீ நானுன் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கீங்க நீ நானுன்னு சொல்றதெல்லாம் இந்த சரீரத்தை சொல்லல 
சரீரத்தை காட்டலாம் அதிரிக்க மாட்டேன்னு ஆத்மாவை சொல்றது இப்ப நீ ஆச்சாரியன் தாத்தா அப்படின்னு சொல்ற திரோணாச்சாரியர் பீஷ்மர் இவாழ்லாம் இந்த இவாழ்டு சரீரத்தை தான் சொல்றது இந்த சரீரத்தை அச்சே ஜமதா அக்கியோயும் இது அடுத்து அதை வெட்டணும்னா வெட்ட முடியாது கொளுத்தினா கொழுந்து போற சரீரம் இல்ல இது எப்பவும் இருக்கக்கூடிய சரீரம் நிச்சயமான சரீரம் என்பதாக சொல்ற அந்த நிச்சயம் அப்படின்றது அழிவில்லாததாக இருந்திருக்கிறது என்கிற இந்த விஷயத்தை இங்கு சொல்லுகின்ற நீச்ச வியாபி பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னா ஜீவாத்ம பரமாத்மா விவேகம் வரணும் பரமாத்மா விபுவாக இருந்திருக்கு ஜீவாத்மா அணுவாக இருந்தாலும் அதனுடைய தர்மபூத ஜானம் விபுவாக இருக்கிறதுனால எல்லா இடத்திலையும் தர்மபூத ஜானத்தாலே வியாபித்திருக்கின்றது என்று சொல்ற பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னா பிரதிஷேத்திரம் ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் வேற வேற ஆத்மா ஒரே ஆத்மா தான் இங்க இருக்கிறது அங்க இருக்கிறது எல்லாம் அப்படின்றதெல்லாம் இது அவஸ்தா பேதைன்னு பலவாக சொல்லப்படுகின்றது உபாதி பேதைன்னு சொல்லப்படுகிறது என்றெல்லாம் சிலர் சொல்லுகின்றனர் அந்த மாதிரி இல்ல ஜீவாத்மா ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் இருக்கிற ஜீவாத்மா வேற வேறையான ஜீவாத்மா தான் என்றெல்லாம் சொல்ற ஸ்வதா சுகி அதனுடைய இயல்பாக அதனுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று கேட்டால் அதுவும் இயல்பாகவே சுகி சுகின்னு சொல்லி சொல்றது என்னன்னா நாம அனுபவிக்கிற சுக துக்கங்கள்லாம் கர்மானுகுணமாக வந்தவை ஆனா உண்மையில இருந்து இருக்கிறது நாம எல்லாரும் பகவத் கைங்கரியத்திற்காக எட்டு பிறந்தவர்கள் நம்மளுடைய இயல்பான நிலையை நாம் அடைந்தோமானால் பகவத் கைங்கரியம் நமக்காக ஏற்பட்ட பகவத் கைங்கரியம் நம்மிடத்திலே வந்து சேரும் என்று ஒரே ஒரு குட்டி ஸ்லோகத்துல இவ்வளவு பெரிய வேதாந்த விஷயத்த மொத்தத்தையும் சொல்லிட்ட தேகேந்திரிய மனப்பிராண தீப அந்நா அனந்த சாதனா நித்யா வியாபி பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னகா ஸ்வதா சுகி என்று அருளி செய்கின்ற இவ்வளவு பெரிய விஷயம் இருந்திருக்கிறது இது இதே அளவுதான் அருளி செய்தது தான் ஆனா இந்த இடத்துல சொல்ற அது எப்படியான ஆத்மா எப்படிப்பட்டதானாக ஆழ்த்து போட்டோம் அதை பத்தி எனக்கு விசாரம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இந்த சரீராதிகள்ல எதுவான ஆழ்த்து போட்டோம் ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் உனக்கு சேஷபூத்தனாக நான் இருந்தேன் இருக்கேன் என்ற ஞானம் எனக்கு இருக்கு அதோட இல்லாத ஆத்மான்றது என்னது என்று கேட்டால் அகமர்சன் தான் ஆத்மான்றது நம்மளுடைய சித்தார்த்தம் நான் நான் சொல்லுமே அந்த நான் சொல்லக்கூடியதுக்கு நான் சொல்றதுனாலே குறிப்பிடப்படுவதாக இருக்கின்றது எதுவோ அதுதான் ஆத்மா அதுதான் அகமர்சமே ஆத்மா என்பது நம்மளுடைய சித்தாந்தம் அப்படிப்பட்ட பிரமாண சித்தமாக பிரமாணங்கள்னாலே சித்தமாக அர்த்தமாக இருக்கின்ற அகமர்த்தத்தை தான் வபுராஜியோ குணதோதான் அதாவது அகம் அகம்ன்றதுனால சொல்ற நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அந்த நான்றது ஆத்மாவை சொல்றது அந்த ஆத்மாவை இங்கு சொல்ற அது எப்படிப்பட்டதானதாக இருந்துட்டு போட்டோம் குணதோ இந்த ஆத்மாவை பொருத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னவனாக்க எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிறது முடியும் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கணும் என்னால வேற என்ன சாதாரணமா தெரிஞ்ச முடியாது யாவானர்த்த உதவான என்ன இந்த சமூக இதுல வந்து ஒரு பெரிய குளம் இருந்துட்டு இருக்கு குளத்துல நிறைய தீர்த்தங்கள் தீர்த்தம் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த தீர்த்தத்தை பார்த்துட்டு அந்த மொத்த தீர்த்தத்தையும் நாம சாப்பிட்ற முடியுமான் நமக்கு எவ்வளவு தாகம் இருந்துட்டு இருக்கோ அவ்வளவுதான் நம்ம அந்த தீர்த்தத்தை நாம சாப்பிட முடியும் அதே மாதிரிதான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நான் எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்க முடியுமோ இந்த சார் இவ்வளவு இருந்தாக்க போறோம் எனக்கு என்ன இருந்தா போறோம் அப்படின்னா நீ எங்களுக்கு எல்லாம் ரட்சகனாக இருந்துட்டு இருக்க நான் உன்னுடைய ரட்ச வஸ்துவாக இருந்துட்டு இருக்கேன்றது இதழவு எனக்கு தெரிஞ்சுண்டா போறோம் மீதி எல்லாம் எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு ஒன்னும் விசாரம் இல்ல என்பதாக சொல்லுகின்றார் அழுவ 
திருவாய் மொழியில ஒன்பதாம் பத்துல ஒரு பாசுரத்துல சாதிக்கின்ற சிறப்பில் வீடு சொர்க்கம் நரகம் இறப்பில் எய்துக எகிதற்க யானும் பிறப்பில் பல் பிறவி பெருமானை மறப்பொன்றின்றி என்று மகிழ்வேனே இங்கு பகவத் விஷயம் பிள்ளானுடைய பங்கி தேகமே ஆத்மாவாகலாம் தேகாதிரிக்தமாய் நித்ய சித்த ஜானானுகுணமான அகமர்த்தமே ஆத்மாவாகலாம் அதில் ஓர் ஆதரமில்லை கர்ம நிபந்தனமான ஜன்மரஹிதனாய் வைத்து ஆசிரித பரித்ராணார்த்தமாக தேவ மனுஷாதி ரூபேண வந்து பிறந்து அருளும் சுவாவனாயிருந்த எம்பருமானுடைய சர்வ திவ்யாவதாரங்களையும் சர்வ திவ்ய சேஷ்டிதங்களையும் சர்வ கல்யாண குணங்களையும் மறவாதே என்றும் அனுபவிக்க பெற வேணும் என்கிறார் என்பதாக திருக்குறுகை பிரான் பிள்ளான் திருவாராயிரப்படியிலே ஆச்சரியமாக இந்த பாசுரத்திற்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கின்றார் இப்ப எனக்கு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா அழுவாருடைய பாதிப்பு சிறப்பில் வீடு சொர்க்கம் நரகம் சிறப்பில் வீடு இது சுரப்பில் வீடு அப்படின்னா இதை காட்டிலும் சிறப்பு இல்லாததாக இருந்திருக்கிற ஒரு சிறப்பை உடைய ஒரு வீடு அது அந்த காலத்துல ஆனந்தம் வேற எதுவுமே இல்லாத இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அதுதான் மோட்சம் மோட்சம்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்திருக்கிற சிவை குன்றம் சிறப்பில் வீடு சொர்க்கம் இந்திராஜி பதவி இது அனுபவம் இது நம்ம காட்டிலும் இது சுக்க துக்கம்ன்றது இருக்க ஒரு கம்பேரிட்டிவான ஒரு இதுதான் சுக்க துக்கம்ன்றது இது தெருவுல படுத்துட்டு இருக்கான் தெருவுல படுத்திருந்தாக்க அவன் கொசு கட்சிண்டு நாசா அச்சிண்டு அவன் படுத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அது ஒரு நிலைப்பாடு அது காட்டுல உள்ள படுத்துட்டு இருக்கோம் உள்ள படுத்துட்டு இருக்கோம் ஃபேனை போட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அங்கேயும் தான் கொசு கட்சின்னு இருக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல தெருவுல ஒட்டு மொத்தமா உடம்பு மொத்தம் கொசு கட்சிண்டு படுத்துட்டு இருக்கிறவனை காட்டிலும் இவன் சுகமா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இதுக்கப்புறமா ஒருத்தன் பாக்குறான் ஏசியில படுத்துட்டு இருக்கான் அங்க கொசுவே இல்லாத நிம்மதியா தொங்குறான் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஃபேனை போட்டு இருக்கிறது காட்டிலும் ஏசியில பொறுத்த இன்னும் சுக்கமா இருந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றது இப்ப இந்த கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா எது காட்டுல சுக்கம் இது காட்டுல சுக்கம் இது காட்டுல சுக்கம்ன்றது தான் கம்பாரிசன்ல வரதே தவிர இது அந்த மாதிரி கம்பாரிசன்ல வரச்சு இங்க ஐக்கியமாக இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த லோகத்துல பிருத்வி மண்டலத்துல நாம அனுபவிக்கிற சுகத்தெல்லாம் காட்டிலும் மேற்பட்டதாக சுகத்தை உடைத்தானதாக இருந்துட்டு இருக்கிறது சொர்க்கலோக்கத்துல இந்திராதி பதவிகள்லாம் இருக்கக்கூடிய சொர்க்கலோக்கத்துல ஆனா ஸ்ரீவைகுண்டத்துல அனுபவிக்கிற சுகத்தோட கூட இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த சொர்க்கம்ன்றது ரொம்ப ஒண்ணுமே இல்லாதது என்பதாகத்தான் சொல்ல வேணும் அந்த மாதிரிதான் இது சொர்க்கம்ன்றது என்ன அப்படின்னா பரிமிதமான சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றோம் சொர்க்கம் நரக்கம் 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 இது துக்கத்துக்காகவே ஏற்பட்ட ஒரு இடம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது கரண்ட் இல்ல நல்ல கொசு கட்சின்னு இருக்குது இது பத்துன்னு இருக்கும் ராத்திரி எல்லாம் தூக்கம் இல்லாத இருக்கும் இது காஞ்சிபுரத்திலே இருந்தா கூட இதை காட்டிலும் நரக்கம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல ஃபேன் போட முடியாது இது பண்ண முடியாது ஒன்னும் பண்ண முடியாது போத்துக்கிறதுக்கும் ஒண்ணும் இல்ல இப்படி ஒருத்த இருந்தாங்க அது பார்த்தா சொல்றது இதுதான் இது துக்கத்துக்காகவே ஏற்பட்ட இடம் நரக்கமாவது இருந்துட்டு போட்டோம் இதெல்லாம் எப்ப வரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கு சரீர விசேஷத்தில் தான் வரப்போறது சிறப்பில் வீடு சொர்க்கம் நரகம் இறப்பில் சரீராவசானத்தில் இது மோட்சமானா வரட்டும் சொர்க்கம் வானா வரட்டும் நரக்கம் வானா வரட்டும் என்ன வானா வந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி ஒன்னும் விசிறமான தேரமே இல்லை இப்ப இதனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒண்ணு இங்க இருக்கிறவாளுக்கு பார்த்து தேகமே ஆத்மான்னு சொல்றவாளா இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் தேகத்தை காட்டலாம் அதிரிக்தமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ஆத்மா இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டான அனுபவங்கள் அப்படின்னு எது வேணா சொல்றவானா சொல்லிட்டு போட்டோம் அதை பத்தி எனக்கு ஒன்னும் விசாரமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அப்போ என்ன பண்ண முடியும் என்ன என்ன சுகத்துல சொல்றேன்னா நான் பிரார்த்திக்கிறதெல்லாம் என்ன தெரியுமா பிறப்பில் பல்வேறவி பெருமானை மரப்பொன்றின்றி என்று மகிழ்வேனே பிறப்பில் நாங்கள்லாம் இங்க பிறந்திருக்கோம் 
இங்க பிறந்தது எங்களுடைய கர்மானுகுணமாக ஒரு பிறப்பு இப்பத்த பிராமண ஜாத்தியில பிறக்கிறான் பிராமண ஜாத்தியில பிறந்தாலும் நல்ல படிச்சவனாக பிறக்கிறான் அதுலயும் வேதாந்த ஜானத்தோட பிறக்கிறான் அதுலயும் அனுஷ்டானத்தோட பிறக்கிறான் இப்படி எல்லாம் எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் பிறந்துருவா இது மனுஷனா பிறக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம் அந்த மனுஷன்லயும் பிராமணனா பிறக்கிறது கஷ்டம் அதுலயும் அத்தியாத்ம சாஸ்திரத்தை தெரிஞ்சுட்டு அனுஷ்டானத்தோடு இருந்துட்டு இருக்கிறவெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப துர்லபமாக இருந்துட்டு இருக்கிறவா அப்படி எல்லாம் நமக்கு ஒரு பிறப்புல ஒரு பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை கிடைச்சி நாம சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு சன்னிவேசம் ஆனா இந்த சமயத்துல எங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் இப்படிப்பட்ட பகவத் பகவத் அனுபவத்திற்கு ஏற்றதாக இருக்கின்ற ஒரு சரீரத்தை இந்த சரீரத்தை பெருமாள் கொடுத்திருக்கு இங்க சுகமோ லோக திருஷ்டியில சுகத்தை அனுபவிக்கிறோனோ துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோனோ அது எப்படியானா எடுத்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி ஒன்னும் விசாரமே கிடையாது இது சரீரமே ஆத்மாவாக இருந்துட்டு போட்டோம் சரீரத்தை காட்டலாம் அதிரிக்கமாக இருந்துட்டு தேகேந்திரிய மன பிராணாதிகள் ஆத்மாவாக இருந்துட்டு போட்டோம் எதுவான ஆத்மாவா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு ஒன்னும் விசாரமே இல்லை இப்ப நீ என்னதான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற அப்படின்னா என்ன மாதிரி கர்ம நிமித்தமான சரீரம் இல்லாமல் எங்களெல்லாம் அனுகிரகம் பண்றதுக்காக பெருமாள் ஒவ்வொரு சமயத்திலையும் ஒவ்வொரு அவதாரமாக எடுத்து பெருமான் எழுந்தருளி நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக நம்மளோட கூட இருந்துட்டு இருக்க அத நாம தெரிஞ்சுட்டு அந்த எம்பெருமான அனுபவிச்சு நாம் மகிழணும் அத உற்றக்கூடாது இப்படி நமக்காக அர்ச்சாமூர்த்தியாக பெருமாள் எழுந்தருள் இருக்கார்ன்றத நாம தெரிஞ்சுட்டு அந்த எம்பெருமான சேவிச்சு நம்ம சந்தோஷத்தை அடையணும் அந்த மகிழ்ச்சிய நான் இழக்க விரும்பவில்லை எனக்கு இதுதான் ஓணும் என்பதாக சொல்லி சொல்றார் அதனால அதே மாதிரியாக எந்த இடத்துலயும் ஆள வந்தார் வபுராதிஷு யோபி கோபிவா இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்ட ஆத்மாவானாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி விசாரம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு குணத்தோ சாணி யதா ததா விதா இது வரைக்கும் சொன்ன சரீரமே ஆத்மா அது ஆத்மான்னு சொல்லி சொன்ன இப்ப நீ எல்லாம் சொல்ற அப்பப்போ உன் மனசுல ஒண்ணு வர்றது என்ன பண்றது அப்படின்னா நீ தான் சுதந்திரமா இருந்துட்டு இருக்க மாதிரி சொல்ற நீ என்னுடைய வஸ்துன்ற ஞானமே உனக்கு இல்லாத போயிடுறது நான் பண்றேன் நான் பண்றேன் நான் பண்றேன்னு தான் நீ சொல்லிக்கிற நீ அப்படி இருந்துட்டு இருக்கச்சு நீ உன்னிடத்துல வந்து சேஷேஷி பாவம் வந்துடுத்துன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் சொரூப ஜானம் வந்து உன்னுடைய பரத்தை நீ என்னிடத்துல சமர்ப்பிக்கிறேன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் என்று கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு பாக்குற குணதோசானு எதா ததா பிவா அப்படின்னா இந்த ஆத்மா சரீரமே ஆத்மா தேகமே ஆத்மா அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு பங்கு போட்டோம் இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆத்மா எப்படிப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்குன்னா ஆத்மா அணுவாக இருந்துட்டு இருக்கு இங்கேயே சொன்ன இல்லையோ பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னா ஸ்வதா சுகி என்று அளவுந்தார் அருளி செய்த பிரதிஷேத்திரம் ஆத்மா பின்னா ஒவ்வொரு சரீரத்திலையும் ஒவ்வொரு ஆத்மா இருந்துட்டு இருக்கு ஒரே ஆத்மா எல்லா இடத்துலயும் இல்ல ஆத்மா அணுவாக இருந்துட்டு இருக்கு பரமாத்மா விபுவாக இருந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இன்னும் சொல்ல பேர் இதுல சொல்லச்சு எத்தனையோ விசாரம் இருந்துட்டு இருக்கு இது எப்படிப்பட்ட விசாரம்ன்றது பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் சொன்னோம்னா இதுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஏற்பட்டு போயிடும் அவ சொல்ற பாஸ்கர் பட்சம் யாதவ பிரகாசருடைய பட்சம் சாங்கருடைய பட்சம் இவெல்லாம் அத்வைத்தத்துல சொல் சொல்ற ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பட்சத்தை சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்க இவெல்லாம் சர்வசூன்யவாதிகள் பௌத்தாள்லாம் இருந்துட்டு இருக்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி அத்வைதிகள் சொல்லச்சே பாக்கிற நாம பாக்கறதெல்லாம் பிரதிபாசிக்கம் இது எல்லாம் வெறும் தோற்றம் தான் இது உண்மையானது இல்ல உண்மையானது பிரம்மம் ஒண்ணுதான் உண்மையாக இருந்துட்டு இருக்கு சத்தியம் ஜானம் அனந்தம் பிரம்மான்னு சொல்றது ஒண்ணுதான் இது எல்லாம் பிரதிபாசிக்கம் என்பதாக சொல்லுகின்றனர் இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம கேட்டோம்னாக்க நமக்கு உண்டான ஞானத்துல இருக்கிறது நமக்கு உண்டான இந்த ரட்ச லட்சக பாவம் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் போயிடும் அந்த விசாரம் எல்லாம் நமக்கு இப்ப வாண்டாம் இந்த ஜெயினன் சொல்றான் ஆத்மா எவ்வளவு பெருசு இருக்கு அப்படின்னாக்கா ஆத்மா அந்த சரீரம் எவ்வளவு பெருசோ அவ்வளவு பெருசு ஆத்மா இருந்துட்டு இருக்கோம் யானை சரீரத்துல பார்த்தோம்னா யானை சரீரத்துல உள்ள போச்சுன்னா யானை அளவு அவ்வளவு பெருசா இருக்குதான் கொசு சரீரத்துல பார்த்தோம்னா கொசு அளவு தமா தொண்டு இருந்துட்டு இருக்குதான் அதே ஆத்மாவே இது ஆத்மான்றது சரீரம் எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அவ்வளவு பெருசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் செய்யின மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கா இதெல்லாம் வேண்டாம் ஆத்மா எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் இது அணுவா வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் நையாயிக்கம் சொல்றான் 
பரமாத்மா ஜீவாத்மா ரெண்டுமே விபுவாக இருந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அந்த ஆத்மான்னு சொன்னா ஆத்மா வந்து விபுவா தான் இருந்துருக்கு ஜீவாத்மாவும் விபுவா தான் இருந்துருக்கு ஏன் விபுவா இருந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அந்த விபுன்னு ஏன் ஒத்துக்கணும் அப்படின்னாக்க தலையில வலிக்கிறது காலில் ஜில்லுன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா இது விபுவா இருந்தாதானே தெரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேள்வி வர போறது அவன் ஜெயினா சொல்ற மாதிரி அவ சரீரத்துல எவ்வளவு இருந்திருக்கோ சரீர அளவு இருந்தா போறாதா அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்க அப்போ அதுக்கு என்னன்னாக்க ஏற்ற தாழ்வு சுருக்கம் ஏற்றம் உடைத்தானதாக இருக்கணும் சுருக்கம் ஏற்றம் உடைத்தானதாக இருந்ததுன்னா அது நிச்சயமா ஆகாது எதெல்லாம் வளர்றது குறையிறதுன்றது இருக்கோ நிச்சயமா இருந்துருக்கிறது எப்பவும் ஒரே மாதிரிதான் இருந்துருக்கோ எல்லாம் சொல்லி அவாழ்டிய லாஜிக்கல் ரீசனிங்ஸ் எல்லாம் எத்தனையோ சொல்லிந்து போறாவா அப்போ இது குணத்தகாணி யதார்த்தாப்பிவா இது ஆத்மா அணுவா இருந்துட்டு போட்டோம் இல்ல இதுவா இருந்து விபுவா இருந்துட்டு போட்டோம் என்னவா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி விசாரமே இல்ல சரி அப்ப இன்னும் தான் என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இல்ல ஆத்மா சுதந்திரனா இருக்குமா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாருனா ஆத்மா சுதந்திரனாக இருந்துட்டு இருக்குமா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா நிச்சய சுதந்திரனா தான் இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லலாம் மூல்யோ என்ன கேட்டு அதுக்கு சொல்ற குணத்தோ சாணி யதார்த்தா விதா இது எது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் என்று சொல்ற அங்கையும் பெருமாள் பாக்குறாம் நீ இதெல்லாம் சொல்லி ஏமாத்துற நீ ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் எப்பவும் நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் எவ்வளவு நாள் நினைச்சாலும் அப்பப்ப எல்லாருக்கும் ஒரு இது தலை தூக்குறது நம்ம நல்ல காரியம் பண்ணமானா கூட பேசுறதெல்லாம் இந்த பகவத் விஷயமாக பேசி ஈடுபட்டு இருக்கிறதா இருந்தாலும் கூட நாம பண்றோம் நாம பண்றோம்ன்ற எண்ணம் நமக்கு நிறைய இருந்துருக்கு இப்ப நாம பண்றோம்ன்ற எண்ணம் உனக்கு வந்துடுத்துனா நம்ம பெருமாள் பண்ணிவிக்கிறேன்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாமல் நாமளே செய்யறோம் நாமளே செய்யறோம்ன்ற எண்ணம் இருந்துருத்துனாக்க அப்ப ஆத்ம சுபாவத்தை நீயே திருடின்றதாக ஆயிடும் ஆனா அதுதானே நீ இருந்துட்டு இருக்கு என்று சொல்லுகின்ற இதுக்கு பட்டருடைய ஸ்லோகத்தை எடுத்து இங்க சுவாமி ஜெயசிக்கன் வியாக்கியானத்திலே அருளி செய்கின்றார் தொம்மே ஹம்மே இது அவையோ அனாதிகி விவாத இதானியும் அப்படி ந சாந்தா என்று சொல்லுகின்ற இந்த நம்மளுடைய விவாதம் இருந்துட்டு இருக்க இன்னைக்கு நேற்று ஏற்பட்டதில்லை எவ்வளவு வாசிச்சவனா இருந்தாலும் வாசிக்காதவனா இருந்தாலும் அப்பப்ப நாம தான் பண்றோம் நாம தான் பண்றோம்னு நாம நினைக்கிறோம் இன்னைக்கு பெருமாளை கொண்டு போய் ஒரு வழக்கு ஏத்துட்டு வரோம் இந்த வழக்கு ஏத்துட்டு வரைச்சு நாம என்ன சொல்றோம் எனக்கு நல்ல புத்தி வந்தது நான் வழக்கு ஏத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுமானா பரவாயில்ல அதாவது வழக்கு ஏத்தும்படியான எண்ணத்தை பெருமாள் கொடுத்து இன்னைக்கு ஒரு நெய் வழக்கு சமர்ப்பிச்சுட்டு வந்தேன் பெருமாளுக்கு அப்படின்னு இருந்தா பரவாயில்ல நான் வழக்கு ஏத்துட்டு வந்தேன் இது காரியம் நல்லபடியா நடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் நான் பண்ணேன் நான் பண்ணேன்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது அனாதியாக இருந்துட்டு இருக்கு இது இப்பவும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த சமயத்துல இந்த மாதிரி நிலையில நீர் உங்களுடைய சொரூப ஜானம் வந்து என்னிடத்துல பரசமர்ப்பணம் பண்றேன்னு எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்கிறது என்று கேட்கிறதாகவும் அதுக்கு ஆளுநர் பதில் சொல்றதாகவும் இந்த ஸ்லோகம் அமைந்திருப்பதாக சுவாமி அந்த ரகசிய ரட்சையிலே அருளி செய்கின்றார் அதுல இந்த தொம்மே ஹம்மே ஸ்லோகத்தை சொல்லுகின்ற தொம்மே ஹம்மே குதத்தது ததபி குத இதம் எதமூல பிரமாணாதி ஏதானாதி சித்தாந்த அனுபவ விபவாத் சோபி சாக்ரோஷ கிய கீதாதிஷு மம விதிசாட்சி சுதீசாதி அந்தி தைதிகலே மிருக்கிய மத்தியத்தவம் ரங்கநாதன் அஸ்தரிமா ரங்கநாதனுடைய திருமஞ்சனம் சேவிக்கணும் அற்புதமாக இருந்திருக்கும் சுமார் மூணு மணி காலம் நடக்கும் அந்த திருமஞ்சனம் ஒரு ஏகாதசி திருமஞ்சனம் இருந்திருந்தாக்க அற்புதமான சேவை அதுல என்ன உபச்சாரங்கள்னா அப்படிப்பட்ட உபச்சாரங்கள் அந்த உபச்சாரம்னா நம்ம வெந்நீர் வளா வரும் வெந்நீர்ல வளா வச்சு சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுனாக்க உளுந்த ஜலத்துல வெந்நீரை கொட்டி வளாவணமே தவிர வெந்நீர்ல உளுந்த ஜலத்தை பச்சை ஜலத்தை கொட்டக்கூடாது இது சாஸ்திரம் சொல்றது அந்த திருமஞ்சனத்துல போய் பார்த்தா தெரியும் பெரிய கங்காளம் இருக்கும் வெள்ளி கங்காளம் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த கங்காலத்துல உளுந்த தீசம் இருந்துருக்கும் திருமடப்பள்ளியிலிருந்து 
கொதிக்க கொதிக்க தீர்த்தம் தோல்ல ஒரு பெரிய ஒரு இந்த சாக்குனால ஒரு இதை வச்சு அது மேல அந்த இதுல குடத்துல கொண்டு வருவா இந்த கொதிக்க கொதிக்க தீர்த்தம் கொண்டு வந்தாலும் அந்த கொழுந்த தீர்த்தத்துல வெந்நீர அதுல குத்துவா அதுல குத்தச்சு அந்த இவர் மணிகார் பாத்துட்டே இருப்ப அத கை குழுந்து தீர்த்தத்துல கைய வச்சுட்டே இருப்ப இது சுகோஷ்ணமா இருந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னோம்னா எதழு திட்டமான இதெல்லாம் எடுத்துனோடனே ஆஹ் போறோம் வெந்நீர் சேர்க்கறது போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவ அதுக்கப்புறமா அந்த தீர்த்தத்தை கொண்டு ரங்கநாதனுக்கு திருமஞ்சனம் அவ்வளவு உபச்சாரம் அந்த திருமஞ்சனத்துல நடக்கிற உபச்சாரங்கள்லாம் பார்த்தோம்னா அப்படியே சேவிச்சுட்டு இருக்கலாம் எது பெருமாளை நாம எப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா ஆழ்வார்கள் அனுபவிச்சது நமக்கு அப்படின்னா சதீவ பிரேபர்த்தார் ஜனநீவ ஸ்தனந்தய என்பதாக சொல்லுகின்ற ஆச்சாரியம் சிஷ்யவது மித்ரம் மித்ரவது ஆகரே என்பதாக பெருமாளை நாம அனுபவிக்கும் பொழுது ஒரு பற்றுவரத்தையாக இருந்திருக்கிறவள் கணவனை எப்படி இது பண்ணுவாளோ கௌரவமாகவும் கணவனுக்கு சிசுரூஷ பண்றதே புருஷார்த்தமாகவும் எப்படி நடந்து கொள்வாளோ அந்த மாதிரியும் ஜனநீவ ஸ்தனந்தய ஒன்னும் தெரியாத தன்னிபானம் பண்ணக்கூடிய குழந்தைய அந்த குழந்தையினுடைய நல்லதையே நினைக்கின்ற அம்மா எப்படி நடந்து கொள்வாளோ அந்த மாதிரியாகவும் ஆச்சாரியன் இடத்துல சிஷ்யன் நடந்து கொள்வது போலையும் நண்பன் நண்பனுக்கு இடத்திலே நடந்து கொள்வது போலையும் நடந்து கொள்ள வேணும் என்று சொல்லுகின்றாரு அது சாஸ்திரம் சொல்றது அது அப்படியே பிரத்யட்சத்துல காண்பிக்கிறது அங்க நடக்கக்கூடிய உபச்சாரங்கள்லாம் சேவிச்சமானாக்க இது ரங்கநாதனுக்கு இப்போ ஏற்பட்ட இப்படிதான் பண்ணணும் போல் இருக்கு நமக்கு தெரியலையே நம்ம தோணும் இயங்கும் கூடிய ஒரு நிலை அந்த திருமஞ்சனத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் முடிஞ்சு ஈரவாடையில வஸ்திரத்தை சமர்ப்பிச்சுண்டு அந்த திருமஞ்சன வஸ்திரத்தை சமர்ப்பிச்சுண்டு ஒரே ஒரு ஒத்த மாலை அந்த மாலையே அதாவது திருத்தொழாய் மாலையை சமர்ப்பிச்சுண்டு எதிர நெய் தீபம் இருந்துட்டு இருக்கும் அந்த நெய் தீபத்துல நம்பரமாள் சேவ சாய்ப்பே அந்த சேவ சாய்க்கிற சமயத்துல கட்டியம் சொல்லுவா அது பட்டர் ஆரம்பிச்சிருக்க கட்டியம் இன்னைக்கும் அந்த பட்டருடைய வம்சத்தவர்கள் அப்பொழுது அந்த கட்டியம் சொல்லுவார் அந்த கட்டியம் சொல்றது தான் இந்த ஸ்லோகம் உத்தக ஸ்லோகமாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப விஜயாபனம் பண்றது அப்ப பார்த்து அதாவது எதிர நின்று இருக்கா பட்டர் பட்டரை பார்த்து பெருமாள் சொல்றேரா வம்மே அப்படின்னு நீ எனக்கு சேஷபோத்தன் நான் எழுதும் எதிர கை கட்டின்னு நின்றுட்டு இப்ப பார்த்துட்டு இருக்க என்ன என்று சொல்றேரா அவர் அகம்மே அப்படின்னு யார் சொன்னா உனக்கு நான் சேஷபோத்தன்னு நான் எனக்கே தான் நான் உரியவன் உனக்கு உரியவன் இல்ல என்று சொல்றானா முதஸ்தத்து பெருமாள் கேக்குறாரா என்னடா இது தாசபூதா சுதஸ்தர்வை சாத்மனா பரமாத்மனா என்று சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லிருக்கு லோகத்துல இருக்கிறவா இவா அவான் இல்லாத எல்லாருமே எம்பெருமானுக்கு அடிமைன்றது தெரிஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கச்சே இவ பார்த்து சொல்றான் உனக்கு ஒன்னும் தாசபூதன் இல்ல நான் எனக்கே உரியவன்னு சொல்றேன் இது என்ன ஹெல் சரி நீ எப்ப எங்கேருந்து தெரிஞ்சுட்டு இருக்க நான் பார்க்காத சாஸ்திரம் எதனா நீ பாத்திருக்கியா என்ன தெரியலையே அது என்னது அப்படின்னு குத்தத்தது அப்படின்னு சொன்னாராம் ததபி குத்தக அப்படின்னு இது என்னதான் கேள்வி கேட்க முடியுமா நான் உமா நான் கேள்வி கேட்கக்கூடாதுன்னா நான் திருப்பி கேக்குறேன் நீர் சொன்னேற நான் உனக்கே உரியவன் சொன்னேறேன் அது எங்க சொல்லிருக்கு அப்படின்னு இந்த ஆத்மா திருப்பி பெருமாளை பார்த்து கேக்குறதான் கேட்ட உடனே அதுக்கு சொல்ற இதம் வேத மூல பிரமாணாது நான் சொன்னது நானா சொல்லல இது வேதம் முதலிய பிரமாணங்களை கொண்டுதான் சொல்ற வேதத்தை மூலமாக உடைத்தான பிரமாணங்கள்னாலே சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா ஏத்தச்ச அனாதி சித்தாந்து அனுபவ விபவாத்து சரி நீ சொன்னா சொல்லிக்கோ நான் சொல்றேன் நானு நான் எனக்கே உரியவன்றது எப்படி ஏற்படுறது அப்படின்னா இது எத்தனையோ நாளா இருந்துட்டு இருக்கு இன்னி நேத்தி ஏற்பட்டதான்னா எத்தனையோ நாளா இருந்துட்டு இருக்கு அனுபவ சித்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு நான் செய்யணும்னு தோணாதான் நான் செய்யறேன் எனக்கு வானம் தோணுச்சுன்னாக்கா அந்த செயல நான் செய்யல நான் அனுபவிக்கணும்னா தான் நான் அனுபவிக்கிறேன் இல்லன்னா இல்ல அப்படிதான் இருந்துட்டு இருக்கச்சு இதுதான் பிரத்யட்சமா பார்த்துட்டு இருக்கும் அவாவாளுடைய எண்ண பிரகாரம் தான் எனக்கு இது தோன்றது நான் பண்றேன்னு தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆகையால எனக்கும் ஒரு அனுபவ பாத்தியத்தேன்றாள அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தினால நான் இதை சொல்றேன் ஏத்தச்ச அனாதி சித்தாந்து அனுபவ விபவாத் அப்படின்னா சரிப்பா பெருமாள் திரும்பி கேக்குறாரா தோபி சாக்ரோஷ நம்மளுடைய அனுபவம்லாம் 
ஆட்சேபம் இல்லாத இருந்ததுனாக்கா அது ஏற்புடையதாக இருக்கும் அந்த அனுபவம் கணக்கு ஆட்சேபம் இருக்கிறதா ஆயிடுச்சுனாக்க அது ஏற்புடையதாக ஆகாது ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்றோம் நாம தூரத்துல ஒரு கயர் இருக்கு அந்த கயரை பார்த்த உடனே பாம்புன்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் பாம்புன்னு நினைச்சுண்டு அந்த உள்ளுக்கே வராத நம்ம தூரம் யார் வந்தாலும் அங்க பாம்பு இருக்கு போகாத போகாத போகாதன்னு மீதி பேரையும் போக விட்டாத நாமளும் போகாத பயந்தண்டே இருந்துட்டு இருக்கோம் இந்த பயந்தண்டே இருந்துட்டு இருக்கிறது எது வரைக்கும் அப்படின்னு கேட்டா இது பாம்பு இல்ல இது கயறு தான் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆட்சேபிச்சு சொல்லிட்டாருனாக்க அதுக்கப்புறமா ஓஹோ இது பாம்பு இல்லையா கயறு தானா இன்னும் அப்புறம் பார்த்தோம்னா அந்த பயம் தெளிஞ்சு அந்த இடத்துக்கு போயிடுறோம் இப்போ உன்னுடைய அனுபவம் இருந்துட்டு இருக்க நான் நனக்கே உரிய ஒன்ற ஒரு அனுபவம் இந்த அனுபவத்துக்கு ஆட்சேபங்கள் நிறைய இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கச்சு உன்னுடைய அனுபவம் எப்ப சத்தியமா இருக்கும் அது சரியாகாதுன்னு பெருமாள் கேக்குறாரா சோபி சாக்ரோஷ ஏவ என்பதாக சொல்லுகின்ற பாக்ரோஷகா அப்படின்னா யார் ஆட்சேபிச்சுட்டா எங்க ஆட்சேபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு திருப்பி கேக்குறாரு யாரு எதிர இருந்துட்டு ஜீவனாக இருந்துட்டு பகவர் கேக்குற ஜீவர் கேக்குற அதுக்கு பெருமாள் சொல்ற கீதாதிஷு மம விதிதா அப்படின்னா கீதை முதலிய நூல்கள்ல ஆட்சேபிக்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் எத்தனையோ ஸ்ருதிகள்ல சொல்லிருக்கு புராணங்கள்ல ஆட்சேபிச்சிருக்கு இந்த ஆத்மா வந்து எம்பெருமானுடையதுதான் ஆத்மா அந்தந்த ஆத்மா சுதந்திர மண்ணு என்று சொல்லப்படுகிறது என்று நிறைய சொல்லிருக்க அப்படின்னா கோத்திர சாட்சி அப்படின்னா இந்த ஆட்சேபம் பண்ணா அதுக்கு ஒரு சாட்சி போகணுமே யார் அங்க சாட்சியாக இருந்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா சுதி சியாத்து அப்படின்னா மகாஜானிகள் இது பெருமாளுடைய வார்த்தை மகாஜானிகளாக இருந்துட்டு இருக்கிற வியாசர் பராசரர் போன்றவர்லாம் இருந்துட்டு இருக்க அவள்லாம் தான் சாட்சிகள்னா அத்தையும் இவர் ஏத்துக்கல ஏத்துலாம் அந்த தொற்பட்ச பாத்தி சகான் சாட்சியா இருந்துட்டு இருக்கிறவா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா உண்மையை சொல்றவாளா இருந்துட்டு இருக்கணும் இவாளுடைய யாருடைய பட்சத்திலையும் சார்ந்து இருப்பவர்களா இல்லாமல் அவ நேர சொல்றவாளா இருக்கணும் ஆனா நீர் காண்பிக்கிற சாட்சி எல்லாம் உங்கால் அப்ப உங்கால வச்சுட்டு அதை எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இருக்கலகே இந்த மாதிரி ஒரு கழகம் உண்டான போது மிருக மத்தியஸ்தவத்து ஸ்வம் அப்படின்னா எங்க தேடி பார்த்தாலும் இதுக்கு மத்தியஸ்தம் யாரும் கிடைக்காது இருக்கிறவர் போல நேர் பெருமாள் சேவை சாய்க்கிறேன் சொல்லி பட்டர் அந்த இடத்துல மங்களாசாசனம் பண்ணுகின்ற அது பட்டருடைய அனுபவத்தை எல்லா இடத்துலயும் எல்லா திருமணத்திலையும் இன்னைக்கும் நாம சொல்லிட்டு இருந்துட்டு இருக்கோம் ஏல இந்த ஆத்மா சுதந்திரமாவது இருந்துட்டு போட்டோம் அது எப்படி வேணா இருந்து அணுவாவது இருந்துட்டு போட்டோம் விபுவாவது இருந்துட்டு போட்டோம் என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் எனக்கு அதை பத்தி விசாரம் இல்ல உனதோ சாணி யதா ததா விதஹா அப்படினு சொன்னார் அதனால இப்ப என்ன சொல்ற அப்படினா தத்து இந்த இப்ப இதனால என்ன ஆயி போச்சு அதனால அயம் அகம் இது எப்படியா இருந்தாலும் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஒரே ஒரு ஞானம் இருந்துருக்கு அது என்ன ஞானம் அப்படினா நான் உனக்கே உரியவன் என்கிற ஞானம் இருந்துருக்கு அந்த ஞானத்தை விட்டு அந்த ஞானத்தை முன்னிட்டு கொண்டு அயம் அகம் அயம் இந்த அகம் நான் இந்த நான்கு அகம் சப்தத்தினால சொல்லக்கூடியது அகம் சப்தத்தினுடைய அர்த்தமாக இருந்து இருக்கிற ஆத்மா சொல்லப்படுகிறது இந்த ஆத்மாவை தவ பாத பத்மயோகோ சமர்ப்பிதகா என்பதாக சொல்லுகின்ற உன்னுடைய திருவடி தமிழர்கள் தாமரைகளிலே சமர்ப்பித்தவனாக ஆகிறேன் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அப்போ தமந்தரேமி என்பதாக வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யாருடைய வஸ்துவாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால உன்னுடைய வஸ்துவாக இருந்துட்டு இருக்க போனால எஸ் ஏ அஸ்மி எவனுக்கு உரித்தானவனாக நான் ஆகிறேனோ அப்படின்னா அவனை நான் வந்து அடைவனாக ஆகிறேன் அவனிடத்துலதான் இது சமர்ப்பிக்கக்கூடிய வஸ்துவாக இருந்துட்டு இருக்கு சரி அப்ப உன்னுடைய இது என்ன சொல்லியாச்சுன்னா மயா சமர்ப்பிதா அப்படின்னு சொல்லச்சு அப்ப நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்னாலே சமர்ப்பிக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னமானா இப்ப அந்த யார் இடத்துல கர்த்தத்துவம் இருக்கு அப்படின்னா உன் இடத்துல தான் இருக்கு ஜீவாத்மா அவன் இடத்துல இருக்கு நான் தான் பண்றேன் நான் தான் பண்றேன்றது என்ன வந்துருமே அப்படின்னு சொன்னா அப்படி இல்ல இங்க என்னன்னா 
நீ கொடுத்த கர்ணகலை புறங்களை கொண்டு நீ கொடுத்த இந்திரியங்களை கொண்டு நீ கொடுத்த ஞானத்தை கொண்டு நீ கொடுத்த ஸ்ரத்தைய கொண்டு நீ கொடுத்ததாக இருந்திருக்கிற என்னுடைய இயலாமை முதலியவற்றை முன்னிட்டு கொண்டு உன்னிடத்திலே நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் விசித்ரா தேக சம்பத்தி ஈஸ்வரசு நிவேதித்தும் பூர்வமேவ கிருதா பிரம்மன் சத்த பாதாதி சங்கீதா நமக்கு இந்த கை கால்கள்லாம் கொடுத்திருக்க இது எதுக்காக கொடுத்திருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லு ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் கொடுத்திருக்கு இது எம்பெருமானிடத்துல இந்த ஆத்மாவை சமர்ப்பிக்கிறதுக்காக தான் இந்த கை கால்லாம் நமக்கு கொடுத்திருக்கு ஈஸ்வராய நிவேதித்தும் பூர்வமேவ கிருதா பிரம்மன் ஹஸ்த பாதாதி சங்கீதா இதுக்கு இப்படி பெருமாள் நமக்கு இந்த மாதிரி சரீரத்தை கொடுத்து நமக்கு கொண்டு குலசேகராழ்வாருடைய அனுபவம் ஜிஹ்வே கீர்த்தய கேசவம் முரரிப்பும் சேதோ பஜ ஸ்ரீதரம் பாணி துவந்த சமர்ச்சயாச்சுத கதா ஸ்ரோத்ரத்வயத்வம் ஸ்ருணு ஒவ்வொன்றையும் முகுந்த மாலையில சொல்ற எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு இந்திரியங்களையும் பார்த்து கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் இவைகள்லாம் பார்த்து ஒவ்வொன்று சொல்ற இப்ப நாக்கு படைத்த பாடனை பெற வேண்டும் என்றால் ஜிக்வே கீர்த்தய கேசவம் கேசவன நீ சொல்லு எப்ப பார்த்தாலும் கேசவான் கேசவான் அந்த எம்பெருமானுடைய திருநாமங்களை சொல்லின்று அதுதான் நாக்கு நமக்கு ஏற்பட்டதனுடைய பலன் பின்ன கேசவம் முரரிப்பும் சேதோ பஜ ஸ்ரீதரம் முரரிப்பும் சேதோ பஜ மனசு எப்ப பார்த்தாலும் முராரியாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான நினைக்க வேண்டுமா அதுதான் மனசு பெற்ற பலன் தன்னுடைய இந்திரியங்களுக்கு எல்லாம் கட்டளை இடுற இப்ப நமக்கு இந்த எனக்கு இந்த இந்திரியங்கள்லாம் வந்திருக்க இந்த இந்திரியங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண் இந்த வார்த்தை நாக்கே நீ எப்ப பார்த்தாலும் எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை சொல்லின்றி என்று சொல்ற அடுத்தது மனசு எம்பெருமான ஸ்ரீதரம் சேதோ பஜ ஸ்ரீதரம் பாணி துவந்த சமர்ச்சய இந்த ரெண்டு கைகள் ரெண்டு இருக்க கைகளுக்கு கட்டளை இடுற பெருமாள் அச்சிக்க வேண்டும் சீதரனை அச்சன் அச்சுத கதா ஸ்ரோத்ரத்வயத்வம் ஸ்ரோத்ரத்வய ரெண்டு காதை நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எம்பெருமானுடைய கதைகளை நீ கேட்கன்ற இப்படி தன்னுடைய இந்திரியங்கள் முழுக்க இதை எல்லாத்தையும் கட்டளை இடுற குலசேகர ஆழ்வார் எல்லா இந்திரியங்களும் எம்பெருமான் விஷயத்திலேயே போக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இது இங்கு குலசேகர ஆழ்வாருக்கும் ஏற்பட்டது இதுக்கு மூலம் பாகவதத்துல இருந்திருக்கு அந்த பாகவதத்துல சொல்லச்சு அம்பரீஷோபாக்கியானத்துல அம்பரீஷர் எப்படி எல்லாம் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அந்த அம்பரீஷன் தன்னுடைய இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்களையும் ஒவ்வொரு இந்திரியங்களையும் எம்பெருமான் விஷயத்திலேயே செலுத்தி கொண்டு இருந்தார் என்பதை சொல்லுகின்றார் அந்த கைபடைத்த பயன் என்ன அப்படின்னா கோவில்ல வழக்கி சுத்தம் பண்றது தான் கைப்படுத்த வழியாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்றது அது அப்படியே இங்க கொண்டு வர இப்படி நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற கரண கலைபுரங்கள்லாம் எம்பெருமான் கொடுத்த கருணை கரண கலைபுரங்கள்லாம் எம்பெருமான் விஷயத்துல உபயோகப்படுத்தி நாம் நிறம் பெற வேண்டும் என்பதை சொல்லிதான் மயா சமர்ப்பித்தகா அப்படின்னா நீ இதுக்காக கொடுத்த கரண கலைபுரங்களை கொண்டு உன்னிடத்துல இந்த ஆத்மாவை நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் என்று சொல்ற ததயம் தவ பாத பத்மயோகோ அகம் அத்தியைவ மயா சமர்ப்பிதகா அத்தியைவமயா சமர்ப்பிதகா அப்படின்னு அத்தியைவா இப்பொழுதே நான் மனசு சமர்ப்பிச்சுட்டோம் சமர்ப்பிச்சுட்டேன் அப்படின்னு எந்த கணத்துல எது அதுல சொல்லச்சே இவர் பரிவாச்சான் பிள்ளை வியாக்கியானம் பண்ற ஆத்மா கணிக்கம்னு சில பேர் சொல்ற அந்த கணிக்கம்னு சொல்ற வாழ்டைய பட்சமா இருந்ததுன்னா கூட எந்த ஏதோ ஒரு கணத்துல இருக்குன்னு சொல்லிடும் இல்லையோ அந்த கணத்திலேயே கொண்டு போய் அதை அந்த ஆத்மாவை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிச்சுடும்னு சொல்றதுக்காக அத்தெய்வமயா சமர்ப்பித்தகான்னு சொல்றதார் தஸ்மின் கணே நிச்சித்தகா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற ஆனா அது எதுக்காக சொல்றதுன்னாக்க ஒரு அத்திவாதம் எப்ப நினைக்கிறதோ நினைக்கச்சே கொடுத்துடணும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு போனாக்க இந்த நல்ல காரியம் பண்ணணும்னு நினைக்கச்சையே அது பண்ணிடணும் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் நினைச்சு போனாக்க அந்த நல்ல காரியம் பண்றதுக்கு ஒரு இது மறுபடியும் சந்தர்ப்பமே இல்லாத போயிடும் 
இது எப்பவுமே நல்ல காரியம் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு நிறைய தடங்கள் வரும் கெட்ட காரியம் பண்ணோம்னாக்கா அதுக்கு பார்த்தோம்னாக்கா அதுக்கு ஒண்ணும் குறவே இல்லாத ஒரு தடங்களும் இல்லாத நடக்கும் தசரத சக்கரவர்த்தி ராவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்ச அந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சாக்க அதுக்கு எத்தனை தடங்கள் ஒரு தடங்களா ரெண்டு தடங்களா எத்தனையோ தடங்கள் அத்தனை தடங்கள்லயும் போய் கடைசியில பட்டாபிஷேகமே பண்ணி வைக்க முடியாத போயிட்டு தசரத சக்கரவர்த்திக்கு இதே மந்திர நினைச்சா இந்த ராமருடைய பட்டாபிஷேகத்தை நடக்க விட்டாத பண்ணணும்னு அவன் நினைச்சா அவன் நினைச்ச மாத்திரத்தினாலேயே பாருங்க அந்த கெட்ட காரியத்துல ஒரு தடங்களும் இல்லாத நடந்தோம் இந்த மந்திர நினைச்சா மந்திர நினைச்ச உடனே போய் கை கை என்று போய் சொல்ற கை கை உற்சாகமா இருந்துட்டு இருக்கா ஊஞ்சல் ஆடின் இருக்கா கை கையும் உன்னிடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகமா அப்படின்னா ஓ இவ்வளவு பெரிய நல்ல சமாச்சாரத்தை கொண்டு வந்திருக்கே இந்த கழுத்துல போட்டு இருக்கிற முத்து மாலையை எடுத்து கொடுத்து அந்த கூனிக்கு மந்திரைக்கு கொடுத்து நல்ல சமாச்சாரத்தை சொல்லிருக்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப அடி பைத்தியமே ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் சொன்ன பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் சொல்லல அப்படின்னா இத்த நாள் வரைக்கும் அவர் கை கை நினைச்சிருந்தா ராமன் வேற பரதன் வேறன்னு நினைக்கல ராமனா இருந்தா என்ன பரதனா இருந்தா என்ன ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் அவர் இத்த நாள் வரைக்கும் நினைச்சிருந்தா இப்படி நினைச்சிருந்த ஒரு புத்தியில ஒரு ஒரு கல்மஷத்தை ஏற்படுத்தினா இப்ப இவர் சொல்றது கணக்கு மந்திர சொல்ற வார்த்தையே கை கை கேட்காத இருந்திருக்கலாம் இல்ல கை கை சொன்னா கூட தசரத சக்கரவர்த்தி கேட்காது இருந்திருக்கலாம் நீ என்னடி சொல்றது நான் பாத்துக்கிறேன் நான் ராஜாவா இருந்திருக்கேன் எனக்கு யார் தோன்றதோ அவனை பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கிறேன் நீ என்ன இப்ப கேக்குறதுன்னு தசரத சக்கரவர்த்தி சொல்லிருக்கலாம் அவரும் சொல்லல இல்ல அப்படி தசரத சக்கரவர்த்தி நியமிச்சா கூட ராமரும் கேட்காத போயிருக்கலாம் ஏன்னா நான் தான் ஜேஷ்ட புத்திரன் எனக்காக தான் ஏற்பட்டது ராஜ்யமே ஏற்பட்டிருக்கு என்ன விட்டுட்டு வந்து நான் இட்டு பிறந்தவனாக இருந்தேன் என்ன விட்டுட்டு பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்றதுன்றது எங்க அப்பா சொன்ன மாத்திரம் என்ன நியாயமானா அது எங்க சொல்லிருக்குன்னு அவர் கேட்டிருக்கலாம் ஆனா யாரும் ஒண்ணும் கேட்கல அந்த மந்திரையினுடைய ஒரு கெட்ட காரியம் பண்ணணும்னு நினைக்கிற எண்ணம் இருக்கு பாருங்க துளி கூட தடங்கள் இல்லாத நிர்விக்னமா நடந்து போயிடுச்சு இதே தசரத சக்கரவர்த்தி பாரித்த நல்ல காரியம் இருக்க எல்லா தடங்களோடையும் நின்று போயிடுச்சு ஆகையால எம்பெருமான இடத்துல பரத்தை சமர்ப்பிக்கணும்னு நான் எந்த கணத்துல நினைக்கிறனோ இது தள்ளி போடக்கூட கூடாது நல்ல காரியம் பண்ணவன அது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்க கூடாது அந்த நல்ல காரியமா இருக்கிறபடி இந்த நல்ல காரியத்தை நான் இப்பவே நான் பண்றேன் நானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அகா மத்திய மயா சமர்ப்பிதா மயா சமர்ப்பிதா அப்படின்னா தாத்தோகம் வாசுதேவஸ்ய தேவதேவஸ்ய சாரிங்கினா சங்க சக்கர கதாபிராணி திரைலோக்கிய செய்கி இது யார்தோ வண்ணா அது எம்பெருமானுடைய வஸ்துவ எம்பெருமானுடைய சொல்லிய நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் நானு அவ்வளவுதானே தவிர நான் என்னீதுன்னு வஸ்துன்னு நினைச்சுண்டு நான் ஒன்னு இடத்துல சமர்ப்பிக்கல நானு இது எப்படிப்பட்டதான் இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் எப்படி இருந்ததுன்னா நான் அகம்மேன்னு இருந்தேன் நானு இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்த தொம்மேன்னு உன்னுடைய வஸ்துவாக நான் இருக்கேன்றத நான் சொல்றேன் அப்படின்னு வரதராஜ ஸ்தபத்துல கூறத்தாழ்வான் அருளை செய்கின்றார் தொத்தாசியமஸ்யமஸ்வரசிரசம் தச்சோர என்னே அயமகங்கிலச்கல பிராகு தொம் மகமகீனயிதி மாம் அபிமன்யசேஸ்ம ஹீசம்சமயனஸ்தம் இமம் விவாதம் ஸ்வதாசியமஸ்யமஸ்வரசிரசம் எனக்கு இயல்பாக ஏற்பட்டது என்ன தெரியுமா ஸ்வதாசியம் உமக்கு அடிமை புரிவதுதான் எனக்கு இயல்பாக ஏற்பட்டது அதை இத்தனை நாள் வரைக்கும் நான் திருடின்ட்டேன் என்ன திருடின்ட்டேன் நான் அடிமை இல்ல நான் ஸ்வதந்திரன்ற ஒரு எண்ணத்தோட இருந்துட்டேன் அந்த மாதிரி எண்ணத்தினா இருந்ததுனால அயமகம் கிளச்சம் தச்சோரையன் அயமகம் கிளச்சல பிராகு தம் மாமகீனயிதி மாம் அபிமன்யதே ஸ்மம் மாமகீன நீ என்ன பண்ண இன்னைக்கு நான் உன் இடத்துல சமர்ப்பிச்ச உடனே இவன் நம்ம பையன் நம்ம இடத்துல வந்திருக்கான்னு மாமகீன என்னை சேர்ந்தவன் என்ன கணக்கு நீ அபிமானம் பண்ணிட்டேனாக்க இதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஓணும் நான் பிரார்த்திக்கிறதெல்லாம் 
நேர் என்னை சேர்ந்தவன் என்னிடத்தில் அபிமானம் பண்ணணும் நான் பிரார்த்திக்கிறேன் என்று சொல்றார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிமானத்தை இவரும் பிரார்த்திச்சென்று ஆளவந்தார் எம்பெருமான் கொடுத்த கரண கலையபுரங்களை கொண்டு அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடியில் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அகம் அத்தைவ மயா சமர்ப்பித்தகா இந்த நல்ல காரியத்தை எப்பொழுதே நான் பண்ணுகிறேன் உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளிலே நான் சமர்ப்பித்தவனாக ஆகிறேன் என்று இந்த ஸ்லோகத்தாலே அருளி செய்கின்றார் வபுராதிகோபிகோபி வா இப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தோட கூட நாமும் நமது ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக நம்பருமானுடைய திருவடிகளிலே நம்மளுடைய பரத்தை சமர்ப்பித்து அவனுடைய கைங்கரியத்துக்கு ஏற்றதாக நம்முடைய இந்திரியங்களையும் கரண கலைபுரங்களையும் அவன் கொடுத்த இந்த இந்திரியங்களையும் கரண கலைபுரங்களையும் உபயோகப்படுத்தி தன்னி தன்னியர்களாக ஆக வேண்டும் என்று அந்த எம்பெருமான் இடத்திலையும் ஆச்சாரியன் இடத்திலுமே பிரார்த்தனை செய்தோம் கவிதாசிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினி ஸ்ரீமதி வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா